du côté des 30 à 40 ans, euh, c'est beaucoup la conciliation travail-vie personnelle qui est plus un enjeu, surtout particulièrement au niveau des familles, euh, les plus jeunes familles. Ce thème-là qui peut paraître un peu banal, hein, c'est facile de parler de conciliation travail-famille, mais tu sais, la mère de famille qui se tape le pont puis qui est trois heures par jour en auto puis que, qui arrive en retard à sa réunion, elle passe sa journée sous stress parce qu'elle est partie, elle est allée à la garderie, elle est allée reconduire les enfants à l'école, elle a fait des lunchs, mais ça prenait des lunchs en santé, fait que tu comprends-tu que, hein? Le fardeau d'avoir la famille en plus à gérer avec nos emplois, qui de, notre, notre emploi, notre, notre horaire qui devient de plus en plus chargé. C'est la génération dite « sandwich », donc euh, ils ont... Euh, à s'occuper des enfants, mais aussi des parents qui sont vieillissants. J'ai eu plusieurs problèmes avec ma mère. Plusieurs fois, elle s'est retrouvée à l'hôpital et euh, euh, mon ancien employeur euh, me faisait sentir coupable de ne pas rentrer travailler. Il puis... faut être une bonne mère, il faut être un bon mari, il faut être un bon chum, il faut être un bon parent. C'est sûr que des fois, c'est difficile parce qu'on manque de temps, là, tout simplement. Il faut réussir au travail, il faut être cute, il ne faut pas trop vieillir, tu sais. Il euh, faut faire des Ironman, il faut courir, il faut bien manger. Ça ne finit plus, là. Puis il y a même des fois où j'ai pensé carrément quitter mon emploi puis dire, regarde, je vais me consacrer à tout ce beau monde-là. Ça fait beaucoup de gens à gérer en même temps, là. <rire>